നമസ്കാരം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആനീഷെതിരെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി മരണസംഖ്യ എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരിച്ചടി കേന്ദ്രത്തിന്റേത് കർശന ഉപാധികൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടിയും മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള മലയാളികളുടെ ആദ്യ സംഗമത്തിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രക്ഷ നേടിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ കോവിഡ് കേസുകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നായി ഉയർന്നു പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തിരിച്ചടി പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിൽ കർശന ഉപാധികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസികളെ മടക്കി എത്തിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇതോടെ നാട്ടിൽ മടങ്ങാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി പ്രവാസികൾക്കും തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കില്ല നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസികളാണ് മടങ്ങി വരാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മടങ്ങിയെത്തുവരുടെ കേന്ദ്ര പട്ടികയിൽ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നിലവിലെ അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ളവരെയും വിസ കാലാവധി തീർന്നവരെയും മാത്രമാണ് എത്തിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി ഹരിദ്വാരയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭീകരരെ കടത്തുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഓരോ അജണ്ടയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് മലയാളികളുടെ ആദ്യത്തെ സംഗമെത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് വാഹനങ്ങൾ എത്തിയത് നോർക്കെ വഴി പാസ് ലഭിച്ചവർക്കാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് നിന്നും ഇന്ത്യ രക്ഷ നേടിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐ ആണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം പരിശോധന ഉടൻ നടത്തുമെന്നും ഡോക്ടർ ഹർഷവർ